उल्टा दिशे तर हे काही ठरवू का शक्य नाही तुम्ही कसं पृथ्वीची दिशा बदलणार आता भोवती केंद्र परंतु तुम्ही वेगळं काहीतरी करू शकता असे आहे ते मी तुम्हाला दाखवतो की तुम्हाला स्वतःला पृथ्वीची दिशा बदलणं शक्य होणार नाही परंतु विमानाने तुम्ही उलट्या दिशेने जर गेला पृथ्वीवरती म्हणजे पूर्वेपासून पश्चिमेकडे तर पृथ्वीची जी पश्चिम पूर्व दिशा होती तिच्यावर तुम्ही मात करू शकाल जर तुम्ही वेगाने गेला तर त्याचे एक उदाहरण म्हणजे समजा तुम्ही स्टेशनवरती ते प्लॅटफॉर्मवर उभे आहात आणि एक ट्रेन अशी हळूहळू जाताना जी तुमच्या समोरून गेली आणि त्या ट्रेनमध्ये एक मुलगा उभा आहे आणि त्याला उलट्या दिशेने परत परत जाय तर जर खूप वेगाने गेला तर ट्रेनची इकडं जायची दिशा आहे वेग आहे त्याच्यावर मात करून तो उलटा दिशेनं त्याला स्टेशनचे मानले भाग दिसते तर तसंच पृथ्वीवरती आपण राहतो पृथ्वीवरनं प्लेननं आपण वेगाने गेलो तर ते शक्य आहे किती वेग ते आपण गणित थोडक्यात मांडूया आता इथं तुम्ही पृथ्वी पाहता इथं विषुवृत्त आहे समजा तुम्ही विषुवृत्तावर उभे आहात तर पृथ्वी अशी फिरत असते तर चोवीस तासामध्ये म्हणजे एका दिवसामध्ये ती किती अंतर जाते तर इथला जो हा जो परिघ आहे हा आहे चाळीस हजार किलोमीटर तर चोवीस तासात चाळीस हजार किलोमीटर जात असली तर एका तासात किती तर ते उत्तर आहे एका तासामध्ये एक एका तासात एक हजार सहाशे सदुसष्ट किलोमीटर पश्चिम ते पूर्व अशा पृथ्वी फिरते त्या वेगावर आपल्याला मात करायची तर मग आपण एखाद्या विमानात बसून ह्याच्याहून जास्त वेगाने जर गेलो पूर्व पूर्वेपासून पश्चिमेकडे तर मी तुम्हाला जे आघाडीचं उदाहरण दिलं तसंच आपण ती मात करू शकतो पण आपण जर याचा थोडा विचार केला तर आपल्याला कळेल की जे जेट प्लेन असतं बोईंग सेवन सेवन झिरो सेवन वन तर त्यातनं मी गेलो त्याचा वेग जास्तीत जास्त साडेनऊशे किलोमीटर असू शकतो म्हणजे मी जे एक हजार सहाशे सदुसष्ट नव्हतं तेवढा आकडा तेवढी मर्यादा ते गाठू शकत नाही तर मग आपण काय करायला पाहिजे की तिथून विषुवृत्तावरून न जाता जास्त वरच्या अक्षांतावरून आपण गेलो तर तिथं पृथ्वीची जी गती आहे आपल्या भोवती फिरण्याची ती कमी होत जाते आणि ही जी नऊशे पन्नास किलोमीटर मी आता म्हटलं आपल्या विमानाची गती असते त्याच्याही ती लिंबी याच्याहून कमी होते लावून जर पाहिलं तर साठ डिग्री हा जो अक्षांश आहे ध्रुव उत्तर दक्षिण ध्रुवाचे जे अक्षांश नव्वद असतात तर साठ पर्यंत आपण गेलो तर तिथं जो परिघ आहे तो याच्या निम्मा तुम्ही भूमी तिथं एकंदर तुमचं ज्ञान ते वापरून हे सिद्ध करू शकाल तर हे जे वीस हजार किलोमीटर चोवीस तासात पाहिजे म्हणजे ताशी जो वेग येतो तो आठशे तेहतीस पॉईंट फायव्ह किलोमीटर ताशी आणि विमान हे याच्यापेक्षा वेगाने जाऊ शकतो तेव्हा अशा विमानातून आपण गेलो तर उलटी उलटी फिरवल्याचा भास होऊ शकतो आता पाहू पाहूया त्याच्या अर्थ काय आम्ही जेव्हा विमानातून जात होतो तेव्हा विमानाची गती अशी होती आणि या ठिकाणी विमान 
साठ अंश अक्षांश अशा पेक्षा हे वरून जात म्हणजे उत्तरेकडे जात आणि इथं अर्थात ते साठ पेक्षा कमी झाले परंतु इथं जास्त होत आणि अशा वेळी विमानाचा पूर्वेपासून पश्चिमेकडे जाण्याच्या वेळेला पृथ्वीच्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाणाऱ्या वेळेला उपेक्षा जास्त होता आणि म्हणून आपल्याला यातून जाताना सूर्य पश्चिमेकडे उगवताना दिसला आणि जेव्हा काही काळानंतर हे विमान कमी अक्षांशावर उतरलं तेव्हा त्या वेगाला मात करणं शक्य झालं नाही म्हणून सूर्य परत नेहमी सतत पश्चिमेकडे असताना जाताना दिसला तेव्हा याच्यामध्ये सगळं असं कारण समजण्याजोगं आहे आणि ही खरोखर थाप नाही असा आता तुम्ही मान्य करा तर आपण विचार करूया तुम्हाला मी प्रश्न विचारतो की सुपरसॉनिक जेट विमान म्हणजे ध्वनीपेक्षा जास्त वेगाने जाणारं विमान हे दुपारी लंडनहून निघून कॉन्कॉर्ड म्हणून जे विमान असं आकायचं पूर्वी आता कामात नाही आहे आता त्यांची ते काढण्यात आलं परंतु जेव्हा ते काम करत होत तेव्हा दुपारी लंचच्या वेळी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी लंडनहून ते निघायचं आणि न्यूयॉर्कला पोचलं की त्यावेळी न्यूयॉर्कमध्ये ब्रेकफास्ट सुरू होती सकाळी म्हणजे दिवस उलटा फिरवल्या सकाळी झाला की नाही की तुम्ही आधी लंच घेता आणि मग ब्रेकफास्ट करत जाता असं होत नाही कारण ते हे कशामुळे झालं त्याचा तुम्ही विचार करा आता मी तुम्हाला चंद्रावरती घेऊन जातो आणि तिथं दिवस आणि रात्र कसे असतात याचा आपण थोडक्यात विचार करूया तर पहिल्यांदा पृथ्वीवरचं आकाश दिवसा निळं आणि रात्री काळं दिसतं हे तुम्ही मान्य करा पण याचं कारण काय आता दिवसा निळं दिसतं म्हणजे तुम्ही या स्लाईडमध्ये पाहता तसं निरभ्र आकाश आहे निळा आहे तर हा निळा रंग कुठणार थोडा विचार केला तर आपल्याला हे कारण कळत की पृथ्वीच्या वातावरणात अनेक प्रकारचे वायू आणि धोधीकण आहेत आणि त्यांच्यावरती प्रकाश किरण जेव्हा पडतात एखाद्या कणावर तेव्हा ते वेगवेगळ्या दिशांना दिखोस आता तुम्ही कल्पना करा की एक बोलर बोलिंग करतो आणि पिचवरती एके ठिकाणी लहानसा खडा पडतो तर त्याच्यावरती बॉल पडला की तो कुठल्याच दिशेला जाईल नक्की सांगता येत नाही आणि मग अशा वेळी तो बॅट्समन कधी कधी आउट होऊ शकतो तर हे जे चेंडू खड्यावरती पडला आणि वेगळ्याच दिशेला गेला त्याला बिखोडणं म्हणतात स्कॅटरिंग म्हणतात प्रकाश किरण सुद्धा अशा तऱ्हेनं स्कॅटर होतात बिखोडल्या जातात आणि त्यामुळं तर आपल्या पृथ्वीच्या भोताली जे वायुमंडल आहे त्याचे हे वेगवेगळे लेअर्स आहेत त्याच्यामुळे वेगवेगळे वेगवेगळ्या घनतेनं गॅस आणि गुणीचे कण दिसतात तर त्याच्यावरती प्रकाश किरण पडलं की ते किती पसरत याचं एक प्रमाण आहे ते रेले नावाच्या शास्त्रज्ञाने शोधून काढलं आणि त्यांनी असं दाखवलं की वेवरे म्हणजे लहरीची जी लांबी असते त्याच्यावरती ते अवलंबून असतं आणि इथं कारण इथे दिलेलं आहे की कॅटरिंग एट फोर हंड्रेड नॅनोमीटर चारशे नॅनोमीटर या वेव म्हणजे निळ्या रंगाची वेव या लांबीची असते ती तिच्यावरती झालेलं कॅटरिंग बिखोरणं हे सातशे नॅनोमीटर म्हणजे लाल रंगाच्या आसपास त्या त्यांचं जे स्कॅटरिंग होतं त्याच्या नऊ नऊ ते दहा पटीने जास्त आहे म्हणजे निळा रंग हा जास्त पसरतो म्हणून आपल्याला आकाश निळ दिसत आता इथं तुम्ही एक माणूस बसलेला दाखवला आराम खुर्चीवर आणि समोरून प्रकाश किरण येत आहे आणि ती आल्यावर इथं बाजूला 
धुलीकरणाचं आणि वायुकरणाचं लेअर आहे त्याच्या भोवती कडक झालेलं आहे त्यातनं ते गेलं की आपल्याला पसरताना दिसतात ते निळे रंग आहे ते पसर निळा भाग जो आहे तो पसरलेला दिसतो आणि त्यातनं सगळ्यात कमी पसरलेला भाग जो असतो तो लाल रंगाचा आणि जेव्हा क्षितिजाजवळ असतं तेव्हा हा लाल रंग सर्वात जास्त सरळ जाऊ शकतो बाकीचे रंग सगळे आजूबाजूला विसरतात आणि म्हणून क्षितिजाजवळ आपल्याला लाल रंगाचं आकाश दिसतो सूर्यास्ताच्या वेळी किंवा सूर्योदयाच आणि आपण असंही विचार विचारू शकतो की ट्रॅफिक लाईट मध्ये स्टॉप लाईट हा लाल रंगाचा काश असतात तर याचं कारण असं की लाल रंग सगळ्यात लांबोली पाहता येतो बाकीचे रंग तितका लांब प्रवास करू शकत नाही ते विसरून विसोडत जातात तर अशा वेळी लाल रंग हा धोक्याची सूचना तुम्ही थांबा उगीच पुढे लगेच जाऊ नका वगैरे सांगायला उपयोगी पडतो आता आपण असा विचार करूया की हा इथं तुम्ही बघता आता शिळ दिसत कारण प्रकाश बिखुरतो परंतु पाण्याचे कण असले तर तुम्हाला इंद्रधनुष्य दिसू शकत आणि ते का दिसत याचं कारण तुम्हाला माहीत असावं असं मी असं इच्छ करतो आणि प्रकाशाची स्थिय किमया तर अशा तऱ्हेनं आपण जर आणखी पुढं गेलं तर एक एक अनएक्सपेक्टेड म्हणजे त्याला म्हणतो आपल्याला त्याची अपेक्षा नाही असं एक दृश्य दिसू शकत पण त्याकरता तुम्हाला अंतराळ वीर व्हावं लागेल ऍस्ट्रोनॉट व्हावं लागेल तर ऍस्ट्रोनॉट म्हणून तुम्ही अशा पृथ्वीच्या ज्या लेअर्स आहेत मॉस्फिअरच्या म्हणजे पृथ्वीचे वायुमंडळाचे जे थर आहेत त्यांच्या वर तुम्ही गेला अशी कल्पना करा आणि इथं एका कोपऱ्यात सूर्य आता सूर्याची किरणं जेव्हा तुमच्याकडे येतात तेव्हा अशा ठिकाणी त्यांना इकडे तिकडे पसरवायला त्यांचं स्कॅटरिंग करायला त्यांना विखुरायला काही नाही आहे त्यामुळं किरण सरळ आपल्या डोळ्यात पर्यंत येतात त्यामुळं काय होतं आपल्याला सूर्य आहे त्या ठिकाणी दिसतो बाकीचा आकाश मात्र काळच राहतो आता तुम्ही अशी कल्पना करू शकता का की तुम्ही तुमच्या तुम्ही दिवसा आहात आकाशाकडं बघताय परंतु दिवसा बघताय तरी तुम्हाला सूर्य एका बाजूला चमकताना दिसतो बाकीचा आकाश मात्र काळा पुसतो रात्रीचं तर ही कल्पना तुम्हाला विचित्र वाटते परंतु तसं असं अंतराळ वीरांना पाहायला मिळतं आणि हा फोटो तसाच घेतलेला आहे म्हणजे वाचतो अंतराळ वीर तो बसलाय आणि तुम्ही बसता आसपास सगळे काळ पुसतात आता आपण चंद्रावर उतरूया आणि चंद्रावर उतरलो की आपल्याला तोच प्रकार अनुभवायला मिळतो सूर्य असला तर सूर्य ज्या ठिकाणी आहे तिथे तो तेवढा भाग मात्र चमकताना दिसतो बाकीचा आकाश काळ पुसतोय आणि सूर्य प्रकाश इथं खाली पडला आहे जिथं जिथं पडतो जमिनीवर ते जमिनीवरती पडला की त्या तिथं मात्र तो उठून दिसतो कारण तिथं कॅटरिंग होतं तेव्हा असं म्हणता येईल की आपल्याला चंद्रावरती सूर्य आणि अंधार दोन्ही एकाच वेळी पाहायला मिळतात इथं बघा हा चंद्राचा पृष्ठभाग आहे हा चमकतोय सूर्यप्रकाशाने परंतु किती ज्याचा वर पाहिलं तर आकाश मात्र काळ आहे तर ही स्थिती जी आहे ही आपल्याला पृथ्वी सोडल्यावरती पासून परत लांब गेल्यावर पाहायला मिळते तर असं आपण म्हणू शकतो की चंद्राचं रात्रीचं आकाश जे आहे ते त्याच्यात सूर्य नसतो आणि ते अंधार अंधाराने पडलेलं असत परंतु बाकीचा भाग जो आहे म्हणजे चंद्राचं रात्रीचं आकाश सगळीकडे काळ असत 
आणि दिवसात आकाश सगळीकडे थोडासा सूर्याचा भाग करून बाकीचं सगळीकडे काढत म्हणजे दिवस रात्रीचा फरक फार कमी आहे आता मी तुम्हाला एक प्रश्न घालतो त्याच्यावर विचार करा उत्तर तुम्हाला द्यावं वाटलं आणि मला सांगावं असं वाटलं तर ईमेल मी पाठवा तो असा आहे की तुम्ही जर चंद्रावर उभे राहिला आणि आकाशाकडे पाहिलं आणि समजा तुम्हाला पृथ्वी दिसते तिथे तर पृथ्वी कशी दिसेल हे चित्र छायाचित्र आहे तर वास्तव आणि इथं तुम्हाला पृथ्वी चंद्रासारखी इथं चंद्र पोर असेल ते पृथ्वी ती पोर दिसते आणि रंगीत पाठ जे दिसत आहेत ते समुद्र हिरवळ आणि डोंगर वगैरे ते दिसतात तर अशा तऱ्हेची पृथ्वी आपल्याला चंद्रावर दिसत असते तर ही पृथ्वी कुठं उगवते आणि कुठं असताना जाते त्याचं चंद्रावरती तिथे एकंदर कुठं केव्हा असेल त्याची याच्याबद्दल तुम्ही मला कळवा तुम्हाला जर सोडवता आला तर तुम्हाला आता पृथ्वी इथं दिसते काही तासाने ती कुठं असते पूर्वेकडं पश्चिमेकडं काय जसं आपल्याकडे चंद्र पूर्वेकडं उगवतो आणि पश्चिमेकडं असताना जातो तसं तर तो ते सांगा तुम्ही आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे आपल्याला पृथ्वीवरून सूर्य आणि चंद्र ग्रहण दिसतात तर चंद्रावरून आपल्याला सूर्यग्रहण आणि पृथ्वी ग्रहण दिसेल का आणि दिसलं तर ते कसं दिसेल तर याच्यावरती तुम्ही विचार करा तर या संदर्भात मी तुम्हाला माझा एक अनुभव सांगतो मी प्रत्यक्ष सूर्यग्रहण पाहिलेली आहे अग्रा त्यातला सर्वात इम्प्रेसिव्ह किंवा परिणामकारक ग्रहण जे मी पाहिलं ते दोन हजार एक साली झिम्बाब्वेमध्ये पाहिलं तर तिथं ते जवळजवळ साडेतीन मिनिटाचं ग्रहण होत सूर्यग्रहणाच्या दृष्टीने तो कालखंड बराच मोठा आहे तर आम्हाला लोकांनी सांगितलं तर की झिम्बाब्वेमध्ये एक पार्क आहे जे जिथं जनावरं फिरत असतात मोठी तिथं तुम्ही जाऊन पहा म्हणजे तुम्हाला जास्त चांगलं दृश्य दिसेल त्यामुळं आम्ही खूप लवकर जाऊन त्या पार्कमध्ये थांबलो आणि त्या पार्कमधून झांबेजी नावाची नदी मोठी नदी आहे आफ्रिकेची ती जात होती आणि त्या नदीमध्ये एक बेट होत टाकू होत तर त्या आयलंडवर आम्ही तिकडे आम्ही पाहिलं तर त्याच्यावरती हिप्पो पोटांवर ते भोपलेले होते दुपारची तीनची वेळ होती जेव्हा ग्रहण सुरू झालं होतं आणि हे जे हिप्पो पोटांवर होते ते सगळे दुपारी आराम करतात आणि रात्री ते जमिनीवर येऊन पिकअप गवत वगैरे खातात तर त्यांना जे काही रात्री खूप खूप लागते ती रात्री लागते त्यामुळे ते येऊन खातात तर ते झोपलेले होते अशा वेळी एकदम आकाश काळा झालं सूर्यग्रहणामुळे दार त्यामुळं त्यांना याचे जाणवलं कारण तापमान सुद्धा कमी होतं आणि ते जागे झाले बघता रात्र झाली त्यांना वाटलं रात्र झाली आणि मग आपली खायची वेळ जेवायची वेळ झाली म्हणून ते सगळे उठले आणि तिथं त्या जो होतो जो काकू होता त्याच्यावरून ते पाण्यात आले आणि ते पोहत किनाऱ्याकडे आले कारण त्यांची ती पद्धत होती किनाऱ्यावर येऊन तिथं जी वनस्पती होती ती खायची आम्ही त्याच किनाऱ्यावर उभे होतो आणि आता आम्हाला प्रश्न पडला काय करायचं समजा ते किनाऱ्यावर आले तर ते आम्ही उभे होतो तिथंच येण्याची शक्यता आहे आणि आम्हाला लोकांनी ॲडवाइस केलेला होता की हिपो पोटांमध्ये त्या समोरून तुम्ही परत जायचं नाही आणि परत गेला तर ते तुमचा पाठलाग करतात त्यांना वाटतं की आज याच्या मनात काहीतरी आपलं वगैरे काय आहे तो पाठलाग करून तुम्हाला ते मारू शकतो तेव्हा तुम्ही पळायचं नाही मग आपण काय उभं राहायचं नसतं त्यांना त्यांना जाऊ द्यायचं इतक्या जाऊन तर आम्हाला जी ही भीती पडली ती तर ती भीती सुदैवानं तीन मिनिटं संपली तोपर्यंत 
आणि पुन्हा सूर्य दिसायला लागला आणि उजेड आला उजेड पाहिल्यावर त्यांना वाटलं अरे आपली आपण सतलो त्याला वाटलं की रात्र आहे तेव्हा अजून आराम करायला वेळ आहे म्हणून ते सगळे उलटे फिरले आणि अजून आणि आपल्या नेहमीच्या ठिकाणी जाऊन परत चौकायची तयारी करायला आणि आम्हाला आम्ही सुट्टेचा श्वास सोडला कारण त्या ते आता परत आमच्याजवळ येणार नव्हतं परंतु हे दृश्य पाहायला त्यावेळी जरी त्याला भीतीदायक वाटत होत तरी एकंदर नंतर विचार करता ते निसर्गाचं ते छान दर्शन आम्हाला झालं असेल तर अशा तऱ्हे ते सोलर इक्विप करतो तर मी तुम्हाला विचार करायला सांगतो आवाहन करतो की चंद्रावरून तुम्हाला कुठल्या प्रकारची ग्रहण दिसतील आणि कशी दिसतील त्यावेळी काय होईल इथं जसं अंधार पडला म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं तसंच चंद्रावरती काय आपल्याला दिसेल त्याच्यावर विचार करून तुम्हाला उत्तर द्यावं असं वाटलं तर मला जरूर द्या आता याच्या पुढे जाऊया आणि आता मी तुम्हाला एक प्रश्न तुमच्यापुढे मानतो जो आपल्याला चिंतेचा विषय होऊ शकतो तो प्रश्न इथे इंग्रजीत मांडलाय पण त्याचं मराठी मी असं करेन की आपुत्वी ला आपटू म्हणजे पृथ्वीवरती आपटू तिथं काहीतरी मोठा नाश मोठ कार्य करून जाणारी काही काही बॉडी इथं सोलर सिस्टम म्हणजे सूर्य मानेत असे काही आहेत का की जे आपल्या पृथ्वीवरती आढळून नाश करू शकतो आपलाही नाश कधी त्यांच्या स्वतःच आपटण्यामुळे तर याचा हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न उपस्थित व्हायचं कारण आपण बघूया सूर्यमालेमध्ये फिरणारे काय काय आहे तर सूर्य अर्थात तेजस्थानी असतो सूर्याभोवती फिरणारे ग्रह आहेत आता इथं मी किती ग्रह घातले ते तुम्ही मोजून सांगाय बरोबर आहे का नाही एकंदर ग्रहांची संख्या जी तुम्ही पाहिली एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ बरोबर आहे का बरोबर आहे म्हणता तुम्ही आता ग्रहांची संख्या आठ पहिली आणि त्याच्यामध्ये युटो अजून ठेवलेला आहे कारण याच्यात मी लघु लघु ग्रह पटू ग्रह म्हणतो वॉक प्लॅनेट तोही धरला आहे म्हणून नऊ झाले तर या प्लॅनेटमध्ये आपण त्यांनाही धरू नंतर उपग्रह ग्रहांच्या भोवती फिरणारे उपग्रह नंतर ऍस्टरॉइड्स हे उपग्रहापेक्षाही लहान असतात आणि सामान्यपणे ते जरी सूर्यामध्ये फिरत असले तरी त्यांच्यावरती मंगळ आणि गुरु या ग्रहांचे जास्त गुरुत्वाकर्षणाचे प्रभाव पडू शकतात नंतर मिटिओराईट्स एकदम खडक असतात तुम्ही चित्र पाहिलं त्याचं आणि कॉमेट धूमच येतो हे बरेच लांबून येतात तर या सहा गोष्टीपैकी काही गोष्टी की आपल्याला फार भीती का बाळण्याची जरूर नाही ती आपल्यावर आपत्ती म्हणून तर काही करावी लागते काही तर बघूया तर कुठल्या गोष्टींची काळजी करायची जरूर नाही तर सूर्य प्लॅनेट्स आणि सॅटेलाईट सूर्य ग्रह आणि उपग्रह हे संथपणे सूर्याभोवती फिरत असतात आपली दिशा पारखी आपले जे ऑर्बिट्स आहेत ज्याच्या ज्या कक्षा आहेत त्या फारशा बदलत नाही तेव्हा त्यांची आपल्याला काळजी नाही परंतु बाकीचे तीन जे आहेत ऍस्ट्रोइड मिटिओरॉइड्स आणि कॉमेट हे मात्र सहसा जास्त जास्त दिशेला येत नाही अनेक ठिकाणी येतात आणि सूर्यावरती सूर्याची प्रदक्षिणा काढून दूर जातात परंतु पृथ्वीजवळ 
जातात कधी कधी आणि पृथ्वीवर आपटण्याची शक्यता असते तर अशा तऱ्हेच्या एका ग्रहाबद्दल एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली जुलैमध्ये बाकी बाकी तसं करण्यात आलं की जुलै एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये ते गुरु ग्रहावर आपटो आणि इथं तुम्ही पाहता ते आपटण्याचे घेतलेलं छायाचित्र कसं आपू शकतो तर याच्यामध्ये प्रश्न असा होता की एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये आज धूमकेतू सुमे करण्याची हा जेव्हा आपल्या सूर्यमालेत स्पष्ट दिसायला लागला तेव्हा त्याची कक्षा मोजून लोकांनी असा तर्क केला की पुढल्या वर्षी हा गुरुवरती आपटणार आहे आणि तो तर्क गणिताच्या वरती आधारित होता बरोबर ठरला आणि त्यांनी जे भाकित केलं तर जुलैच्या पंधरा सोळा तारखेला म्हणजे आत्ता त्याची बरोबर वाढदिवस व्हायचं जवळ आलो हे शक्य होणार आहे तर जुलै सिक्स्टीन नाईन्टीन नाईन्टी फोर मध्ये हबल प्रेस टेलिस्कोपनं अनेक छायाचित्र घेतली आणि इथं तुम्ही पाहता की छायाचित्र कशी आहे आणि त्यातून आपल्याला पुष्कळ माहिती झाली गुरु अर्थात इतका प्रचंड ग्रह आहे आकाराने की त्याच्यावर तो धूमकेतू आदळल्यानं काही विषय झाला नाही आपल्या अंगावर एखादी माशी बसावी तसं परंतु इथं जो प्रश्न म्हटलेला उपस्थित केला तो असा की कॉमेट मे कोलाइज विथ ज्युपिटर वन सिन ए थाउजंड इयर म्हणजे एखादा धूमकेतू दर हजार वर्षात एकदा गुरुवरती आपटण्याची शक्यता असते परंतु सुदैवानं पृथ्वीवरती आपटण्याची शक्यता ती लाख दहा लाख वर्षामध्ये एकदा अशी असते कमी असते त्याचं कारण काय तर गुरु जितका प्रचंड आहे तितका तितकी पृथ्वी नाही आहे आणि पृथ्वीच्या गुरुत्वापासून गुरुपेक्षा गुरुच्या तुलनेत फार कमी असते आणि त्यामुळं जवळून जर धूमकेतू जात असला तर त्याला गुरु ओढून घेतो आपल्या त्याला परंतु पृथ्वी त्याला जाऊ देतो तर अशी स्थिती असते आणि म्हणून सुदैवानं आपण म्हणू शकतो की हे अशा तऱ्हेचे जे इम्पॅक्ट आहेत म्हणजे आपटण्याचे जे त्या घटना आहेत त्यात विशेष घडत नाहीत आपण घाबरायची गरज नाही पण असंही आपण म्हणतो की एकेकाळी पृथ्वीवरचे डायनासोर्स होते डायनासोरचा पूर्वी किंवा प्रचंड पक्षी होते हे सगळे एका आहे की कुठल्या तरी कारणामुळे खलास झाले ते आपण जाणतो आणि असा तर्क केला जातो की अशी एखादी मोठी वस्तू पृथ्वीवर आपटल्यामुळे ते झालं आणि मग आपण असा प्रश्नही विचारू शकतो की तुम्ही म्हणता एक दहा लक्ष वर्षामध्ये एकदा पृथ्वीवर आपटणार तर आता ती दहा लक्ष वर्ष संपत आली असली तर मग आता आत्ताच आपल्याला आपल्याला धोका आहे तर या प्रश्नाची जास्त माहिती घेण्याकरता आता लोक काय प्रयत्न करतात ते पाहूया तर वॉट अबाउट फ्युचर पोलिस म्हणजे पुढं असे आपटण्याचे प्रकार होतील का तर या संदर्भात दुसरा एक धूमक येतो स्विफ्ट शटल म्हणून तो साधारण एकोणीसशे न पंच्याण्णव शहाण्णवच्या आसपास आलेला असताना लोकांनी त्याच्या कक्षेवरून असा तर्क केला की हा धूमकेतू आता परत लांब जाईल आणि पुन्हा दोन हजार एकशे सव्वीस साली चौदा ऑगस्टला तो त्याचं पृथ्वीच्या इतक्या जवळ आलेला असेल तर इथं हा पृथ्वीचा पृथ्वीची कक्षा सूर्या बोलतायची आणि धूमकेतू आणि दोन्ही एकमेकांना भेटतील आणि त्यांच्यामध्ये चक्कर होईल ही शक्यता नाकारता येत नाही अर्थात दोन हजार एकशे सव्वीस ते साल बरंच लांब आहे आपल्यावरती इतक्यात आपण काहीही करायची गरज नाही परंतु पुढं काय होईल हा प्रश्न आहे 
तर याच संदर्भात लोकांनी पुन्हा गणित मांडलं आणि त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की दोन हजार एकशे सव्वीसच्या आसपास म्हणजे एक दोन वर्ष आधी आपण जास्त बरोबर उत्तर देऊ शकतो की यांची टक्कर भूमिका नाही कधी कधी टक्कर नव्हता ते जवळून जात अशी स्थिती व्हायची शक्यता तर त्याकरता त्यांची गती जितक्या बिनचूकपणे आपल्याला माहिती पाहिजे तेवढी आत्ता माहीत नाही त्यामुळं आपण या प्रश्नाचं उत्तर नक्की देऊ शकत नाही त्यासाठी ते दोन हजार एकशे सव्वीस साल त्या जवळपास गेलं पाहिजे म्हणजे त्याला पुष्कळ अवकाश पण मग प्रश्न असा येतो की जर तुम्हाला कळलं की शंभर वर्ष शंभर नाही दो एक दोन वर्षाने एक डुमत येतो आपल्यावर आपटणार आहे तर तुम्ही ते कसं थांबव किंवा काय तुमचा बचावाचा उपाय तर त्याच्यावरती आता मी लवकरच येतो तर त्याच्यावरती प्रथम प्रश्न असा येतो की काहीतरी मोठा खडक धूमकेतू म्हणा किंवा ऍस्टरॉइड मिथिओरॉइड असा आपटला तर होतं काय तर इथं तुम्ही अरिझोना क्रेटर पाहतात हा अमेरिकेचा आहे आणि टुरिस्ट लोक खूप पाहायला येतात तुम्ही पाहताय आणि इथं हा मोठा खड्डा आहे तो खड्डा तयार झाला आहे म्हणजे एकदम व्यास सुमारे किलोमीटरहून जास्त आहे तर हा खड्डा तयार झाला कारण वरून मोठा दगड येऊन आपण तर त्या त्याहून ही मोठं प्रकरण आपल्या देशात आहे लोणार क्रेटर इथे लोणार म्हणून खेडा आहे त्याच्याजवळ क्रेटर आहे हा खड्डा आहे आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आहे तुम्ही जर कधी अजंठा एलोरा पाहायला गेलात तर तिथून पाहणं एक दिवस आणखी वाढवलात की तर आहे का तर लोणारला जाऊन येऊ शकता तर तिथं हा खड्डा तयार झाला हा अरिझोनामधल्या क्रेटरपेक्षा मोठा आहे आणि तिथं जो दगड आपटला त्यामुळे खड्डा झाला त्याचं वजन वीस मिलियन टन होतं म्हणजे दोन कोटी टन इतकं त्याचं वजन होतं आणि पन्नास हजार वर्षापूर्वी आपटलेला होता असं आपल्याला हिशोब करून सांगत आहे तर आपटल्यावरती त्यातून पुष्कळ घर्षणामुळं तापमान वाढून पुष्कळ ऊर्जा निर्माण होते आणि त्यामध्ये सगळं ऑक्सिजन जळून जातो आणि ऑक्सिजन जळून गेलं की आसपासचे जीव नष्ट होतात तर ही किती ऊर्जा तयार होते आपटल्यामुळं तर त्याची तुलना करायची असती तर हिरोशिमावरती जो बॉम्ब टाकला त्यातून जेवढी ऊर्जा निर्माण झाली तिथं तुम्ही मशरूम लावून म्हणतात ॲटम बॉम्बचा ध्वंसकारी ध्वंसतू असा परिणाम इथं दिसतोय आपण आपल्याला तर त्या ॲटम बॉम्बच्या पाचशे पटीनं मोठा असा तो आपटण्याचा प्रकार होता लोणार जवळचा असा आजचा इको आजचं कॅल्क्युलेशन सांग तर अशा तऱ्हेचा जर प्रकार पुन्हा घडला आणि समजा तुम्हाला असं कळलं की तो भारतावरती येऊन आपटणार आहे समजा ती दिल्लीमध्ये येऊन पडणार आहे स्वतःच्या तर तुम्हाला वाटेल की इथून आपण लांब पडूया म्हणजे आपण सेफ असतो आपल्याला कसलाही त्रास होणार परंतु पळत 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 तुम्ही पृथ्वीवर कुठेही गेलात तरी तुमचा नाश हा अटळ आहे कारण का तर या आपटण्यामुळं वातावरणातला सगळा ऑक्सिजन जळण्याच्या क्रियेमध्ये संपून जाईल म्हणजे सगळ्याचा सगळा ऑक्सिजन संपला तर मग तुम्ही इथं असलात काय तर अमेरिकेत जाऊन संपलात का हे तुमचं रक्षण होणार नाही तेव्हा अशा स्थिती आणि याहून मोठे इम्पॅक्ट होऊ शकतील हे विचारात घेतलं तर मग तुम्ही बचावासाठी काय करू शकता तर यासाठी आपण एक बघूया एक नवीन कार्यक्रम खगोल वैज्ञानिकांनी हाती घेतला आहे त्याला स्पेस वॉच प्रॉजेक्ट म्हणतात आणि त्या स्पेस वॉच प्रॉजेक्टमध्ये 
फॅक्ट तर आपले सूर्य माले जेवढे म्हणून गीतेवराईट किंवा कॉमेट भूमकेतू हे जे काय आहेत त्यांची एक नोंद ठेवायची आणि रेकॉर्ड ठेवून ते आता कुठे आहेत नंतर कुठे आहेत वगैरे कोण त्यातून मग गणितानी आपण सांगू शकतो आणखीन वीस वर्षांनी कुठे असतील पाचशे वर्षांनी कुठे असतील हे सगळं कम्प्युटरच्या द्वारे आपण हिशोब लावू शकतो तर त्यावरून जर आपल्याला असं दिसलं की केव्हा तरी पृथ्वीवरती अमुक एक वस्तू आपटणार आहे तर आपण सावधगिरीचा इशारा देऊ शकतो की आज सावध राहा आज आत्ता ठीक आहे पण पाचशे वर्षाने तुम्हाला धोका आहे तर काहीतरी कळू शकतो पण समजा तुम्हाला समजलं की असं असा एक धूमकेतू येऊन आपटणार आहे एक दोन वर्षांनी तर तुम्ही बचावासाठी काय करू शकता तर याचा जो उपाय सुचवला जातो तोच मी एक एक ठिकाणी माझ्या विज्ञान कथेमध्ये घातलेला होता गुरुमतेतो म्हणून विज्ञान कथा आहे मराठीत लिहिलेली आहे त्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यात त्या प्रश्नावरचं उत्तर तसंच आपण आपला बचाव करू शकतो ते दिसेल थोडक्यात सांगायचं म्हणजे तुम्ही इथून एक ॲटम ॲटॉमिक एक्सप्लोजन म्हणजे फोट होणारी ॲटॉमिक स्पोर्ट होणारी अशी यंत्रणा एका लहानशा स्पेस कॅपिटलमध्ये ठेवून तिकडं पाठवायची विसरून ते आपटणार काय धूमकेतू म्हणा येतो आणि धूमकेतूच्या जवळ आलं की तिथं आधी थोडा गॅस सोडून आसपास टेम्पोररी गॅस मिडियम करायचा आणि मग त्याच्यात स्पोर्ट घडवून आणायचं मग त्याच्यामुळे हे शॉक वेव्ह धक्का लहरी तयार होतात त्यामुळे तो जो धूमकेतू आहे तो थोडा ढकलला जातो त्याची दिशा बदलली की मग तो आपल्यावर न आपत्ता निघून जाईल म्हणजे तुम्ही समजा काय स्कूटर चालवत चालला आहे मग त्या रस्त्यावरून हे माणूस रस्ता क्रॉप शकता आणि तुमचं वाटेत येणार म्हटलं तर तुम्ही किंचित दिशा बदलली तर त्या माणसावर आपटणार नाही तसाच प्रकार तिथं आहे आणि असं करणं शक्य आहे हेही आता सिद्ध झालेलं आहे तेव्हा आपल्याला भविष्य काळात जर असे धोके असले असणार तर त्यातून मार्ग काढायला सबोध विज्ञान माहिती पुरवतं हे नपून नमूद करायला पाहिजे आणि म्हणून असे माझ्या शेवट व्याख्यानाचा मी असा करतो की अनेक प्रकारची आकल्पित दृश्य अनपेक्षित घटना आपल्याला दिसतील याची खगोल वैज्ञानिकाला नेहमी तयारी ठेवायला हवी कारण तो ज्या ठिकाणी राहतो त्याच्यापेक्षा विश्व खूप पुष्कळ विचित्र असू शकतो आधुनिक युगात जसं आपण पृथ्वीच्या पलीकडे यात्रा करायला निघालो आहोत तसे आपल्या फार मोठ्या स्तरावरच्या आश्चर्यजनक घटना आपल्याला दिसायला लागल्या परंतु आपल्याला त्यांना घाबरून हा चाललेला चालणार नाही परंतु त्यांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे आणि त्यातून आपल्याला विश्वाबद्दल पुष्कळ महत्वाची माहिती मिळते हे लक्षात ठेवत धन्यवाद
अति सूक्ष्म जागी कमी शून्य वर्ग कार्य कल्पना के लिए तर या ठिकाने अपन सरगाय लगे कारण खाली वर अति सूक्ष्म वर सरगाय पोषक नहीं है जबा जबा एक सेक्टर में अपन पृथ्वी का पोषित सेवक है तो जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आते देखो है अपने लाभ होना रहा अन्य उसका बोला सेवक अच्छा ना अपन बाहर के क्लोज रहते हो कि भी सेंट्रल चुवल को आप केंद्रीय पर मंडा या दो जी एक मंडा ना जवाब जवाब सेंट्रल करता अन्य जामुल अपने ला करंजा की आवाज़ आने जाना होगा पृथ्वी बोल कैसा लग रही है इतर ग्रह सभी एकत्र तैयार हो गए ये एका मुख्य वायु में का स्कूल आकर्षण नहीं जैसा आकर कमी हो केला नहीं तेवर तेवर से गोल तिरस्त होते हैं तुरवा तेवर से वायु में तिरस्त होता है तो क्या मुल्ला सेक्टर में शक्ति निर्माण करें अनिति शक्ति अति पसरत की चलनता तो जब तुम यहाँ से सेक्टर की तिरोल था तो सेक्टर टेंडर से बाहर जाने के बाहर से ले जाने तो ये सेक्टरी के लिए चातुर से टुकड़े हो सेक्टर ग्रह तैयार करें अनिति सगरे में क्या पहले अंदर इस शक्ति तिरोल से क्या किसे ना तिरोल क्या अंतरा आकाश गंगा पर ही नष्ट हो गई का समय जितना विश्वास का प्रसारण होता है मंजिल ताकि आकाश गंगा एक में का पक्षी दूर जाता है अनिता सतत दूर जात रहती है क्या जवाब करी ना ये ना ले अच्छी जस स्थिति अपनी तो शेवटी शेवटी अपने आकाश गंगा ही एक तीन सिलाई जैसे सेज़ार के आकाश गंगा को लाम देने के अस्तरा आकाश गंगा इतना नहीं अच्छी स्थिति होना चाहिए सत्य कार पूछी गए ये ना रख कमेंट ले ना जिसके ऊपर जैसे कि आपने मिस्टर जो आइटम बॉम्ब का उपयोग करते हैं ये वाला जो कमेंट जो मुझे कुछ आता है पूछी गए वाला चला जाए तो मैं आइटम बॉम्ब समाप्त कराए लगा रहा है जैसे नाश करो या मतलब जैसे चावल की बॉम्ब ताक लगा तो तुम चाहते हैं फायदा होना नहीं कहाँ से ऐसे टुकड़े टुकड़े जाले या डूम के करीब से सगे ये चार पीछे भी ये चला रहा है मैं आपने और आपत्ति ना लगते से से आप आपत्ति ना लगे तो हम लोग चला ऐसे टुकड़े करने पर से कैसे दिशा थोड़ी बदलना है आपने सर सर जैसे तुम्हें मगर ऐसे सांगित लग कि आपन तो तुझे वातावरण जब बाहर जाओ एक मिसाइल वगैरह फोड़ लो अन्य दुम के तुझे ताक़ा बदल ली तर मुझसे आपने बड़े याद नहीं पर ते लहरी का शरीर मार उठी कार्य की लहरी उस ते तो तुझे वातावरण तो निर्माण होता है ना अपने लाल शॉप वे तैयार करें चाहिए तैयार करता मीडियम लाते तो मीडि� कोटा ना जाने दिया। सर, तुम्हारे कोई बाबा शिवजी साड़ी चलाती है, तो मानो सबसे लगता, अनेक प्रतिज्ञ के मेरे तेजा जो जो भी जो ही, जो भी किलाह होने पर मैं एक दस्ती वर्ग में ही थे ना, किसे प्रतिज्ञा नहीं सूर्य जब मुझे एक लाख का जैसा बोला था, मुझे आकाश लाभ होती है तेरे तेरे कड़े। तेरे कोटे तो नहीं आई थी तो हमारे लाल गोड़ा चाहिए। लाल गोड़ा चाहिए। तो आपने कारण कौन सुख ले लाए? मैं लाल गोड़ा चाहिए, एक्स्ट्रा गोड़ा चाहिए इधर से नहीं है, माता वाला चाहिए। अरे ऐसे अनेक अनेक एक्सप्लेनेशन आपसे चक्कर देखा सेटे नहीं थे। तो चलता तो सर्वात सिंपल लगता तो बहुत एक तो खराब तो। सर 